Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa ibang parte ng mundo. Welcome to the interviewer. Welcome to the Boy Abunda Talk channel. At nais nice ko lamang po magpasalamat sa ilang mga kaibigan na patuloy ang pagsuporta po sa atin. Manila Bankers Life Corporation, IMG, Boy Bonda at maraming salamat. My dear friend, Boy of La Carmela de Baracay, Cleans Call, and my dear friend, Latif, my front row family, Ultra Fit Coffee, JOC, Dr. Steve Mark Gunn. Ngayon po ang ating panauhin ay ang kapatid ng pumanaw natin kaibigan na si Mahal. Ladies and gentlemen, please welcome Irene Tesorero. Hello. Good morning. Irene. I mean, good evening. Good evening, good morning. Uh, si Irene po ay nasa Cleveland, Ohio. Kasalukuyan po ay tanghali, no? Diyan sa inyo? Tanghali, yes. Oo. Um, apat kayo magkakapatid, tama, Irene? Tama. Opo. Kami lahat dito, ako at ang aking team, kami nakikiramay sa pagpanaw ni Mahal. Salamat. May nais ka bang sabihin? Kumusta naman ang kaganapan? Maayos ba na uh, dinala sa kanyang huling himlayan si Mahal? Ano ang kwento? Itong huling araw, nagpapasalamat ako dun sa mga taong sumuporta kay Mahal. Sa mga fans niya. At ang pinaka, binigay nila ang pinaka the best para kay Mahal. Ay, hindi ko, masyado kami na overwhelmed sa dami mula abroad sa Pilipinas, mga kamag-anak. Parang ang mundo lumiit para sa kanya. Nagsama-sama. Maraming salamat sa kanila. Irene, sino si Mahal na hindi namin kilala? Oo. Oh, ako. Oh. Yan ang aming bunso. Kung tutuusin. Panganay siya pero bunso sa amin yan. Napakalambing yan. Maalalahanin. Araw-araw yan. Nag-message yan. Lalo na ngayon mayroong ano, online, lagi yan ang text Kumain ka na. Kamusta ka na? Natulog ka ba? Hindi yan nakakalimot. Kaya kung mapapansin mo, lagi siyang nasa phone. Lag- maalalahanin sobra. Ano ang nagawa ni Mahal bilang kapatid sa iyo, personal? Sa akin, financially, tumulong siya sa akin para maka- makapag-abroad. Kanina sinabi mo na ay na-overwhelm kayo sa support na ibinibigay ng kanyang mga kaibigan at mga fans. The best, sabi mo. Mm-hmm. Anong ibig mong sabihin? Mm-hmm. Ano sila eh? Like, all out support. Lahat ng good memories ni Mahal. Yung isang fans niya, sabi niya, halos nagpakamatay na ako. Pero narinig ko lang yung tawa niya. Kaya andun siya sa labas. Naghihintay na makita si Mahal. Yung mga bumuhos na bulaklak, donasyon, lahat all out talaga ang bigay. Tapos binigyan si Malang special service from sa chapel to Himlayan. Ang Himlayan nagbigay ng magandang serbisyo para sa kapatid ko. Now, which is hindi namin in-expect, hindi kami nagtanong. Akala lang namin from chapel to Himlayan. Yun lang, may security guard. Everyone talagang sinuportahan si Mahal. Noong uh, kasagsaga ng kasikatan ni Mahal, in one of my interviews, naalala ko na parati niyang sinasabi, ako, Tito Boy, uh, hindi ko na lang iniintindi ang mga uh, criticisms, yung mga nangungutya. Sabi niya, this is a paraphrase. Hindi ko maintindihan kung bakit. Uh, bakit inaapin nila ako dahil maliit lang naman ako, pare-pareho lang naman ang tao, yung mga tao lang naman tayo. Sa mga pagkakataong ganito, nagre-reklamo siya sa'yo noon, noong mga panahon na yun? O, yes. Talaga, oh, ano sinasabi oh, oh. niya? Ang sinasabi niya, bakit ba nalago nila ako tinutukso? Ano bang meron sa maliit na wala sa akin? Ano ba yung meron sa malaki na wala sa akin? Sabi ko, na-explain ko sa kanya, oh, at least ikaw magkakasya ka. Pwede kang, pag sumakay ka sa jeep, pwede kang kumandong yung malalaki, hindi. Or naiingit sila sa iyo kasi sikat ka, sila hindi. Pag nakikilala ka, mahal ka na kagad. Samantalang sila, they have to show na they're good people first bago sila magustuhan. Sa'yo pa nga lang, tawa pa nga lang, mahal ka na eh. <laughs> uh, Irene, kailan kayo huling nagkausap ni Mahal? At uh, ano ang inyong pinag-usapan? And did you know na may karamdaman na ang iyong kapatid? Ano ang iyong kwento? Ito boy, ito nga ang pinakamasakit sa lahat eh. Yung last namin pag-uusap, a week before siya nagkasakit, nagkatampuhan kami. Kasi namatay na si Papa. 
sabi ko sa kanya, muwi ka muna, mag ka muna kay Papa, kasi nga, ano siya eh, every morning tatawag yan. Sabi ko, kung ganyan lang naman, umuwi ka na lang. Para mag ka muna kay Papa, kasi kailangan mo yan eh. Kasi si Mal, ang stress niyan, iba. Ano siya, si, sinisipon. Pag mataas na ang stress niyan, sinisipon na yan. Lagi siyang umiiyak. Kaya nung nagkatampuhan kami niya nung a week before siya nagsakit. So nagkapalitan kayo ng salita, nag-away kayo ni Mahal sa telefono. Anong sinasabi niya? Dahil noon pa man, kahit nung nakikita kita, eh makulay talaga ang love life ng iyong kapatid. Di ba tawa lang ng yes. tawa yun? At hindi naman oh. talaga niya itinatago ang, ang kanyang love life. So every time you talk about yung kanyang mga friends, yung kanyang mga special friends, mga boyfriends, ano ang parating paliwanag at bakit kayo bakit kayo hindi magkaintindihan kasi sabi niya nang ganun sige nga kayo nga may pamilya may anak ako wala ito lang nagpapasaya sa akin boyfriend barkada kaya amo na ako nabibigay ko naman yung gusto niyong lahat ganun siya lagi or meron kayo na wala ako yung pamilya nga mm-hmm. pwede naman eh pwede pero naman sa bahay ako eh yan ang gusto niyo Yes, yes, okay. para ma-monitor siya. Kasi ano yun eh, baby yan eh. Lahat kailangan eh, abot mo yung tubig, sipilyo. Alaga namin yun eh. Which is si Migs din, ganun din. Alaga din ni Migs yan. Kaya lang, iba, yung, iba pa rin yung kami. Okay, pag-usapan natin. Yung inyong hindi pagkakaunawaan ni Mahal, a week before nagkasakit siya, si Migs ba ang dahilan? Uh, hindi po. Hindi ah. po si Migs. Ano lang, ang gusto ko lang, umuwi lang siya. Lalo nang nung namatay si Papa, gusto ko siyang mag magrib with the family. Yun ang, ang hindi siya nakini. Okay. Bago tayo pumunta kay Migs, may mga may mga boyfriends na talagang si Mahal would be very open uh, about. Mm. Yes. Sino ang gusto mo sa kanila? Let's not talk about Migs. Uh, Doon muna sa mga dati. Ay, wala. Wala. Bakit? Bakit? Ayun. Because alam ko niloloko nila si Mahal eh. For publicity lang. Tito Boy, alam mo eh. Alam mo pag mahal, mahal ang kapatid mo. Sinasabi niyo yan, lalo na ikaw, nung nandito ka pa sa Pilipinas, or kahit nasa Amerika, sinasabi mo kay Mahal na hindi ka sineseryoso ng iyong uh, mga boyfriends? At ano ang kanyang reaction? Yes. Hindi totoo yan. Dahil nakita, Kasi, namin, dahil nakita namin ang saya niya eh. Oo. Oh. Tito Boy, iba yung, yung saya niya. Tingin ko, kinukover lang niya kung ano talagang meron na katotohanan. Kasi si Mahal, kilala ko yan, Tito Boy. Yung saya niya, saya niya iba. Mm. Iba. Nung before kila Jimbo, iba. Okay. Alright, let's go to Migs. Kasama sa Albay. Ito'y diretsang tanong, Irene. Masama ba ang loob ng iyong pamilya Masama ba ang loob mo kay Migs? Hindi po. Okay. Hindi. Lahat kami hindi. Kung tutusin, nagpapasalamat kami kay Migs kasi yun sa huli, huling two days ni Mahal nung nag-start na siyang nagkasakit, nagsasabi na siya si Migs. Which is si Mahal, sinasabi niyang okay lang siya. Si Migs, nagtumatawag kay tita, sinasabing kung ano na sitwasyon ni Mahal. Which is, naiintindihan ko ginawa nila ng paraan. Okay. Sinubukan natin uh, tawagan, i-message, i-chat si Migs because we wanted to hear his story. Pero hindi pa kami nagtatagumpay. Uh, hindi pa namin uh, nakukontakt. Irene, sa iyong pagkakaalam, ano bale ang relasyon ni Migs at saka ni Mahal? Ang sabi niya sa akin, kaibigan, Naniwala ka ba sa kanya? Pero well, kali, pag uh, binigyan, mo, binigyan mo siya ng attention, boyfriend ka na. Iba yung de- definition sa kanya ng kaibigan at boyfriend. Basta may ganyan, kagaya niya magkasama sila sa bahay, boyfriend niya na yan. Para kay, para kay Mahal. Pero para kay, kay Migs, ano ang trato ni Migs kay Mahal? Kaibigan. Pero special na kaibigan. Naniniwala ka ba na minahal ni Migs bilang kaibigan sa oh. mga? Mm-hmm. Okay. Ito po, kung mapapansin mo naman yung pag-aalaga niya eh. Okay naman eh. Wala naman. Kasi nung mga ibang boyfriend ni Mahal, hindi ganyan ang trato kay Mahal eh. Kaya si Migs talagang binigyan niya ng special treatment si Mahal. Which is kaya okay naman ako sa kanya. Na, naalala ko lang, uh, 
ay rin kasi noong buhay pa si Mahal, there was a post na galing sa inyong mga kamag-anak kung saan mm. uh, ayaw nila kay Migs dahil ginagamit lamang si Mahal ni Migs at uh, mm. uh, base doon sa mga posts, uh, sinasaktan mm. si Mahal. Ano ang iyong komento? Mga bakmar lang yun, Tito Boy. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang intindihin. Okay. Ayahan mo na yun. Kahit sino pwedeng magpanggap na galing sa, uh, sa pamilya ni Mahal, pero wala po sa amin. Ni isa po sa amin magkakapatid, sa magulang ko, wala po yan. Kasi sobrang nasaktan si Mahal doon sa post na yun. Sabi nga niya, huwag niyo naman sirain ang aming pagiging magkaibigan, ang aming tandem. I remember the word. She used the word tandem. Uh, wala naman akong yeah. ginagawang masama sa inyo. Kami nagbibigay lamang ng kasiyahan. At sabi niya, mabuting tao si Migs. Naalala ko yun eh. I, I remember that post. Nagkausap kami ni Migs nung nawala na si Mai nung gabi. At talagang sincere naman yung kanyang ano, apology na ginawa niya yung lahat. Sabi ko, Migs, at least napasaya mo yung kapatid ko na last two, two months of her life or you know years. Masaya naman siya eh. Yun nga lang talaga unexpected yung nangyari kay Mahal. Irene, ano ang sakit ni Mahal? So, ang sakit ni Mahal na ano yan eh. Siya yung mahilig na sipunin. Instead na ipinoblow niya, nilulunok niya. So ngayon, yung sa sikmura, nagbibleed. And dagdagan mo pa ng stress. Minsan, ano pa yan, like matulog. So late din siyang kakain. So yung acid niya, dahil malapit yung puso niya, kasi maliit nga, nag, nagsama-sama. Ayun, kaya lagi siyang meron siyang acid reflux. Yung hmm. na, nangangasin na sikmura. She died of what, Irene? May COVID siya, may pneumonia, and plus yung uh, gastro, uh, uh, something like gastro. Mm-hmm. Okay. Nasasaktan ka, Irene, dahil hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong magbati. Tito Boy, kaya nga nung ano eh, yesterday kasi isang linggo na siya. Sabi ko kung pwede lang ibalik yung isang linggo na yun bago yung the day na nagka, in, hindi kami nagkaintindihan. Sana hindi ko na lang sinabi yun. Sana mula akong sinabi, nayaan ko na lang. Maybe yung bigat na nararamdaman ko, hindi sana ganito. Kasi may lahal ko yan eh. Nagkikiyay kaming lahat magkakapatid sa kanya. Hindi yan umuwi, nag-aalala kami. Nag-message nag- nag- ako sa kay tita. Ta, kumusta si Mahala nung balita? Andiyan lang yan. Nagmamasid. Siguro tumatawa habang tayo nag-uusap. Ano ang naisabihin mo sa iyong kapatid? Oh, my, I'm sorry. Hindi ko naman expected. Ang sinabi ko lang naman sa iyo eh, because I love you and I care for you. Pero... Alam mo naman yan eh. Ikaw, kayong dalawa ni Papa, lagi ko kayong binibiro. Kaya talaga magpaborito nyo isa't isa, lagi na lang kayong magkasama. Ayan, nagkasunuran talaga sila. Paborito ng Papa ko yan eh. Pero mm. ang Papa ko hindi na <laughs> mm-hmm. Okay. Uh, anong mensahe mo para kay Migs Molino? Migs, salamat. Sa huling dalawang taon ng buhay ni Mahal, napakasaya niya. Sana hindi ka maging strangers after nito kasi ikaw na lang yung huling memories ni Mahal sa amin. Yung, I bet yung the last day niya, la, last week niya sa'yo, I bet yung marami silang good memories. So, I hope kahit minsan, you know, mag-chat kami, sabihin niya yung anong naiisip ni Mahal, anong sinasabi ni Mahal tungkol sa amin, lalo na sa akin kasi suplada nga ako. <laughs> Which is hindi naman. Ano lang talaga nakikira ako sa kanya? Kasi for how many years na dito po? How many years na niloko yan ng iba, ibang tao? Anong dasal mo bilang huling katanungan? Anong dasal mo sa Diyos ngayon, Irene? Panginoon, tanggalin mo yung sakit. Yung miss na, na masyado kong mamimiss lang dalawa ni Papa. Na napinagsabay pa talaga. Na sana may uhuli akong may isa pang chance na makita ko sila. Lalo na si Mahal kasi yung huling conversation nga namin hindi maganda. Sana I have one more chance. Sana lang. Bigyan ako ng kapanatagan ng loob. Natanggapin yung, yung wala na sila. Tito Boy, celebrity ng buhay ko yan eh. Irene, maraming salamat. At ang aming taos-pusong pakikiramay. 
sa pagpanaw ni Mahal at ng inyong ama. God bless you. Salamat. Maraming Thank maraming. You. Salamat. Thank you. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.